Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Série Rama, l'émission série de Télérama. On se retrouve tous les lundis à 18h et régulièrement en live, en Facebook Live comme on dit, avec Sébastien Mauge ce soir. Salut Sébastien. Salut Pierre, bonjour à toutes et à tous. Et avec vous évidemment, puisqu'on attend toutes vos questions, toutes vos réflexions, toutes vos interrogations autour d'un sujet complexe mais euh, d'actualité depuis à peu près un an maintenant. Euh, Donald Trump et les séries américaines en particulier. Euh, quel impact a eu Donald Trump sur la production américaine Comment les séries américaines parlent de Donald Trump Est-ce que les drames euh, s'attaquent au sujet gravement Est-ce que les comédies se moquent de Donald Trump Y a-t-il des séries qui prennent plutôt le pari de Donald Trump Ou la télé américaine a-t-elle essayé de se mettre dans la poche les électeurs de Donald Trump qu'on croyait moins nombreux avant qu'ils ne le mettent à la Maison Blanche. Euh, un papier euh, qui est déjà en ligne sur Telerama.fr revient sur cette question. Il sera dans les pages de Telerama ce mercredi, mais on va en discuter tous ensemble aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous écrire en commentaire pour débattre. Euh, Sébastien, euh, j'allais dire, c'est une longue histoire, Donald Trump et les séries américaines, euh, puisque bien avant d'être euh, homme politique, bien avant de se présenter à la présidentielle américaine, euh, Donald Trump était finalement déjà un homme de télévision et les séries télé avaient déjà parlé de lui. Oui, c'était déjà... On voit Donald Trump comme un personnage de fiction, euh, un petit peu aujourd'hui, euh, avec tout ce qui se passe, on en reparlera, mais c'est vrai qu'il était déjà à l'époque, puisqu'il a participé à de, à de nombreuses séries. Euh, on les avait un peu répertoriées, Le Prince de Bel Air, euh, Spin City, Sex and the City, euh, il présentait Une nounou d'enfer, euh, il présentait lui-même une émission de télé-réalité, The Apprentice, voilà, repris ensuite par Schwarzenegger, lui aussi personnage de fiction qui a fait de la politique. Euh, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui, qui est récurrent dans le, de, de, dans le paysage américain. Il euh, faut se souvenir que Ronald Reagan était un acteur de, de cinéma avant de devenir président des États-Unis. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est important effectivement de le resituer dans ce contexte euh, de, fictionnel. Et qui d'ailleurs joue de l'absurdité ou de la gravité ou du regard qu'on peut avoir sur son élection et du regard que vont porter les séries américaines sur cette élection, puisqu'effectivement, il y a une forme de confusion euh, où on se dit, est-ce qu'on est dans une mauvaise série, comme on disait à l'époque où les séries étaient mauvaises oui. Et pour se remettre dans cette, dans cette ambiance et se, se, se dire à quel point les Américains étaient habitués à voir Trump partout, on va revoir un petit extrait du moment où il était apparu dans Le Prince de Bel Air, c'était en 94. It is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. Mr. Donald! Oh my God! Ah, uh, Mr. and Mrs. Trump, it's an honor to, uh, to, um, to meet you. Well, Ron said his client had a rich uncle, but, uh, Donald Trump... I like keeping a low profile. <rire> Je serais curieux de savoir ce que pense Carlton de tout ça maintenant. Euh, donc oui, finalement, les séries américaines avaient euh, déjà Donald Trump dans le viseur d'une façon ou d'une autre pour faire sa pub, malgré elle. Parce que la façon dont le prince de Bel Air le met en scène, The Donald, etc., c'est quand même pas forcément pour en dire du mal. Euh, mais il y en avait d'autres aussi. On en revient éternellement aux Simpsons capables d'anticiper l'actualité qui, bien avant que Trump devienne candidat avait prévu son élection. Oui, c'est vrai qu'ils avaient prévu le pire. En 2000, euh, dans un en épisode. En 2000, ouais. euh, en jouant sur la personnalité euh, clownesque euh, de, 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 de Donald Trump. Et euh, c'est vrai que pendant cette élection, j'ai l'impression que les, les spectateurs et téléspectateurs, puisque voilà, c'est le terme qu'il faut employer, euh, regardaient euh, cet affrontement avec, avec Hillary Clinton comme euh, un show, comme une série. On sait que ce, euh, les élections sont souvent présentées comme un show à l'américaine avec euh, beaucoup de, de milliers, de millions de dollars euh, dépensés. Et on sent qu'on a assisté en fait à un spectacle, on a assisté à un, un twist finalement, euh, impuissant, c'est-à-dire que... Et au fond, on se disait, mais c'est pas possible, ça peut pas arriver, ils vont pas faire ça. Sous-entendu, les scénaristes ne vont pas prévoir une fin comme ça. Et en fait, ce twist final est arrivé et on a basculé dans le, dans le cauchemar, entre guillemets. Et les premiers à avoir réagi, c'était dès le lendemain de l'élection américaine, c'est South Park, autre série hautement oui. politique, encore mmh. plus politique que les Simpsons, qui les premiers, alors sans faire référence à Trump directement, mais exprim exprimer déjà concrètement la sidération des Américains en regard de l'extrait. And uh, 
definitely a bit of a surprise here. Looks like America has voted for a change of pace. The world is in a bit of a shock. Uh, is this, we're, we're sure this is for real, right? What have you done? You maniacs! Alors rapidement, il y a une question qui s'est posée, euh, c'est de savoir si la télévision, en l'occurrence on est là pour parler de séries télé, avait pu avoir un rôle. Alors, on a accusé Jimmy Fallon hein, et son, son late night show d'avoir euh, rendu sympathique le personnage. En lui touchant les cheveux euh, comme ça. Touche, voilà, en lui, en lui touchant <rire> le toupet. Euh, Est-ce qu'il est euh, y a une possibilité que telle ou telle série, plus ou moins droitière, euh, on pense à 24 heures chrono qui pourtant a été euh, accusé entre guillemets d'avoir aidé euh, Barack Obama mmh. euh, avec David Palmer euh, mais aussi House of Cards bien entendu ont mmh. pu avoir un rôle là-dedans euh, Oui et non il euh, y a beaucoup de séries aussi qui ont présenté euh, ces dernières années euh, une femme à la tête euh, des états unis comme si euh, euh, Hollywood, en tout cas les scénaristes de séries euh, préparaient déjà la venue d'Hillary Clinton et on l'a vu avec Homeland d'ailleurs, on en reparlera peut-être ils, ouais. ils se sont un petit peu plantés mmh. et, et ont rectifié le tir en, en, en cours de saison euh, donc Peut-être qu'il y avait une certaine forme euh, d'arrogance, ou en tout cas, le, les dés sont jetés. On va avoir une femme, euh, nous sommes un pays euh, qui évolue, nous allons avoir une femme présidente des États-Unis, c'est sûr. C'était presque acquis. Et, et, et du coup, c'est peut-être ce, ce côté-là qui a fait que la surprise a été euh, encore plus terrible. Et pourtant, il y a des séries qui, très très tôt, euh, ont commencé à dire « attention ». Euh, je me souviens, ils ont fait une sorte de petit épisode euh, hors saison de Will and Grace, dont on va reparler après, mm -hmm. où il y avait une forme d'avertissement en disant « Allez voter voilà. !»« Allez voter », ça veut dire euh, « Faites gaffe, Trump va gagner enfin, !» C'est une, enfin, une façon délicate de dire les choses. Mm -hmm. euh, le Carmichael Show, qui est une série qu'on n'a pas vue en France, qui est une série très politique, de débat de salon, oserais-je dire, au sein d'une famille afro-américaine, avait elle aussi posé la question de la dangerosité de Donald Trump. Mm -hmm. Il euh, y a donc eu aussi une part des séries qui, qui, qui s'est assez rapidement engagée à, à, à dire « attention mmh. ». Après, ouais. ce sont souvent des séries qui prêchaient des convertis, entre guillemets. Donc, euh, je pense que la responsabilité, elle n'est pas vraiment sur les séries, elle est plus sur, effectivement, le, les talk shows comme Jimmy Fallon, euh, qui s'adresse à un public plus, Night Night plus large. Bien en amont, évidemment. Voilà. Et qui, effectivement, l'ont présenté de manière euh, sympathique, sans aucun recul. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, c'est de prendre du recul sur, euh, sur Trump. Il y, y a Guillaume qui parle de scandale, qui dit dans scandale, une femme est présidente, mais dans scandale, ils ont eu aussi dans la saison d'avant, un personnage qui ressemblait énormément à Trump. Mm. Alors Shonda Rhimes dit, moi, voilà, c'est un pur hasard, etc. Mais peut-être, euh, j'avais eu la chance de discuter avec les, les nouveaux showrunners de House of Cards, mm. qui, qui me disaient, Donald Trump est un produit de la pop culture américaine d'une façon ou d'une autre. C'est un produit de, de l'esprit américain et qui devient lui-même, finalement, aujourd'hui, son illustration. Enfin, c'est en gros, c'est une boucle, quoi. Et donc, finalement, quand on leur dit « Mais Frank Underwood, oh là là, c'est un petit peu de Donald Trump », c'est non. C'est Frank Underwood, c'est une Amérique. Et cette mmh. Amérique-là, c'est mmh. celle de Donald Trump. Mmh. Alors, en tout cas, dans la façon, même si Frank Underwood et Donald Trump sont quand même d'une quotient intellectuel certainement très différent mmh. euh, et d'une façon de, de voir la politique très différente, il oh, y, y avait quand même ce sentiment que le Trump était quelque part en, endormi sous les eaux de la télévision américaine. Bah, il était euh, en arrière-plan dans beaucoup de séries euh, qu'on a citées dans les années 80 à 90 et il a fini par arriver au, au premier plan euh, l'année dernière. Euh, alors il y, y a des séries qui ont réagi plus ou moins vite. Euh, alors, pour a... revenir à Homeland, oui. justement... Parce que la réaction s'est faite euh, en cours de route. En cours de route, que... c'est Jeanne qui en parle. Hein, il dit, oui. pour, Jeanne nous dit, pour, la fin de la dernière, pour, pour vous, la fin de la dernière saison d'Homeland est-elle inspirée d'élection de Trump Alors, et, Inspirée peut-être pas, mais il y a une réaction qui apparaît au fur et à mesure de la saison. Au début de la saison, c'est donc une femme qui va devenir présidente des états unis donc en cela, on imagine que les, les scénaristes... Euh, Au niveau ça, du timing, ils avaient anticipé voilà. ça, parce que la saison a commencé... C'est pour ça que je commencé. disais, il y avait cette, cette impression que oui. les dés étaient jetés et que l'élection était jouée d'avance. Euh, mais ils ont rectifié le tir en cours de saison, euh, en injectant dans la série euh, le paramètre des, des fake news, et euh, en représentant... Euh, ce, alors je ne vais pas l'appeler journaliste, mais ce, ce conspirationniste et complotiste qui est euh, Alex Jones, et qui a soutenu d'ailleurs Donald Trump, euh, maintenant je crois qu'ils sont un peu euh, en bisbille, mais il l'a soutenu en tout cas pendant la campagne. Et euh, cet Alex Jones a été représenté par un, un personnage euh, en milieu de saison. 
Et comme ça, on pouvait traiter de, de l'événement qui s'était déroulé et, et dans Hovland. Et on voit littéralement des scènes avec une, un, une foule mécontente avec des panneaux « Not my president ». Donc il oui. y, y a vraiment une utilisation qui d'ailleurs apparaît aussi dans la dernière saison de, de House of Cards. Ce slogan est revenu régulièrement. Donc évidemment, il y a eu une forme d'adaptation aussi vite mmh. que possible. Il faut quand même rappeler que si une série comme South Park peut se permettre de modifier quelques plans très très vite, mmh. ou les Simpsons peuvent peut réagir très vite, les, les Simpsons, en général, dès le lendemain, les, dès, dès la première semaine, de, de, juste après l'élection de Donald Trump, les Simpsons avaient un, l'introduction des Simpsons au Bart écrit sur le tableau, disait et ça craint d'avoir raison. Euh, Sous-entendu, on l'avait deviné et c'est vraiment pas cool. Mmh. Euh, évidemment, les drames ont eu besoin d'un peu de temps pour se retourner. Euh, je, je pense par exemple à The Good Fight, le spin-off de The Good Wife, qui s'ouvre sur une scène de Diane Lockhart, son personnage principal, un de ses personnages principaux, euh, figé devant son écran de télévision, sidéré devant ah ben l'élection de Trump. Et, voilà. et la série elle-même, qui se déroule dans un cabinet d'avocats noirs de Chicago, mmh. Euh, évidemment aborde la question régulièrement de façon assez grave mais aussi avec un peu d'humour en, en disant voilà qui oserait dire dans ce milieu là j'ai voté Trump et il y a un personnage qui très vite dit bah moi j'ai voté Trump et ça, et ça crée le débat évidemment hum. euh, ah, c'est vrai qu'il y a une sorte de, ma de masochisme aussi j'ai l'impression dans, ce, dans cette élection euh, et peut-être qu'on va la retrouver dans les séries au fur et à mesure j'avais évoqué les coups de batte de Negan à l'époque sur le le premier épisode de la saison 7 de Walking Dead, qui était intervenu quelques jours avant euh, l'élection de, de Donald Trump. Euh, et c'est vrai qu'il y a un comédien, euh, comédien de stand-up et de série qui s'appelle Patton Oswalt, oui. qui euh, a joué notamment dans United States of Tara, et qui dit dans son dernier stand-up, euh, il dit, ben bah voilà, il faut peut-être en passer par là, on aime bien se prendre des coups et se relever, reculer pour mieux avancer. Donc il dit de manière rigolote, on a eu Obama... Après, on a une Trump, ça veut dire qu'après, on aura une femme présidente. Mais avant le premier président gay, on aura un descendant du Ku Klux Klan. Donc voilà, ce côté binaire euh, de la politique euh, américaine euh, et que l'on retrouve aussi parfois dans, dans les séries. On va voir ce côté binaire dans les séries qui sont développées en ce moment. On peut le retrouver. On, peut, on, va, on va en parler évidemment des nouvelles séries de la rentrée. Il euh, y a Anaïs qui, qui pose une, une longue question. Euh, Aujourd'hui, le hashtag House of Cards était trending topic, hein, comme on dit en bon français sur Twitter, en référence aux annonces concernant, alors j'avoue que c'est des membres de l'équipe de campagne de Trump, hein, Mona Ford, Gates et Papadopoulos, je n'ai pas suivi euh, cette, cette, cette information pour l'instant, euh, très certainement encore euh, un boulet de plus euh, aux chevilles de Donald Trump. Euh, la présidence Trump, la question est là, la présidence Trump rend-elle les séries politiques fades euh, Elle leur complique en tout cas la vie, je dirais plutôt les comédies politiques fades pour l'instant, euh, mais elle leur complique la vie en termes de, de l'improbabilité de ce qu'on est en train de voir euh, même si on a l'impression d'être dans un épisode de, de, de The Americans euh, ou de, enfin voilà, avec ses conspirations. Ce... Disons que c'est pas que ça les rend plus fades, c'est que ça les vide surtout de leur substance. À partir du moment où la réalité rejoint et dépasse la fiction, euh, qu'est-ce qu'on va raconter dans, dans les fictions On parlait de South Park tout à l'heure. Les créateurs de South Park, effectivement, ont, ré, ont réagi dans plusieurs épisodes à l'issue de l'élection de Donald Trump mais qui ont annoncé que dans leur nouvelle saison, ils n'en feraient plus mention, parce que bah, ce qui se passe est tellement euh, incroyable que ça ne sert à rien d'en rajouter et de, de le mettre dans, le, de, dans la série. Et d'ailleurs, deux, deux exemples. D'une part, VIP, la, la comédie politique d'HBO, euh, devait euh, le, le, très vite après l'élection faire un épisode où il était question d'impeachment, mmh. et ils l'ont enlevé, ils ont enlevé cette blague, parce qu'ils si, se sont dit, en fait, s'il y a vraiment un impeachment, on va se faire piquer la blague, entre guillemets, par la réalité. Mm. Euh, de la même façon, je, je, je parlais avec Michael Kelly, qui joue Duke, Duke Stamper dans House of Cards, et qui me disait, je le cite, « Avant, les fous de la Maison Blanche, c'était nous, maintenant, c'est lui. Mm. » Donc, il me dit, l'élection de Trump a été plutôt une mauvaise nouvelle pour House of Cards, parce que on est, on est presque passé au rang de, de petits joueurs, quoi. Alors, j'espère que Trump n'a pas poussé les gens sous le métro. Ça serait vraiment problématique. Mais, Spoiler. Voilà. Spoiler sur la deuxième saison. <rire> non, mais c'est pour ça que je disais que ça, ça, la réalité vidait la fiction de, de sa substance et qu'il va falloir réfléchir et que les séries réfléchissent à comment en parler de manière euh, neuve. Mmh. Et, et voilà. Il euh, y a aussi Blackish qui a réagi assez oui. rapidement avec un épisode où le personnage principal, afro-américain, expliquait 
pourquoi il gardait le silence finalement Ses collègues ne parlent que de l'élection de Trump et au bout d'un moment, lui, il craque et il dit « Vous croyez que c'est simple pour moi ?» Et finalement, dans une scène avec des images d'archives, revient sur toute, presque toute l'histoire des, des, des Noirs en Amérique et, 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 et ce que peut représenter l'élection d'un candidat soutenu par les partis, par les, la plus extrême des droites euh, racistes. Mmh. Euh, et donc, la comédie s'est aussi permis d'être sérieuse dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas qu'en rire, il faut aussi prendre les choses. Il n'y a plus ça. matière à rire. Oui. Il y avait matière à rire avant, quand on se moquait de Trump, en se disant « mais non, mais il ne sera jamais élu, ce n'est pas possible ». Finalement, c'est arrivé et il n'y a plus matière à rire, effectivement. Alors, il y a Joséphine qui pose une question sur la série qui a été présentée comme la série anti-Trump de, de la dernière saison et qui, pourtant, est une série qui a été adaptée d'un livre de 1985, euh, et tournée, écrite bien avant l'élection de Trump. La question de Joséphine, c'est « The Handmaid's Tale », donc c'est la série dont on parle, fait clairement écho à la politique antiféministe de Trump. La série tombe-t-elle à pic bah, Joséphine, oui, la série tombe à pic. Alors, elle fait pas clair... C'est plus compliqué que ça. C'est complexe. Elle parle d'un monde, en fait, qui, qui est malheureusement... Dystopique. D'un monde dystopique, d'un futur donc, où les femmes sont, sont transformées en esclaves, mmh. euh, y compris en esclaves sexuels. Euh, et évidemment, elle fait écho. Elle a été transformée presque malgré elle, hein, The Metstel, en, en étendard de la télévision anti-Trump. Oui. Euh, bah, C'est-à-dire qu'il faut revenir à, à la campagne présidentielle et où et au, au comportement de Trump vis-à-vis -vis des femmes, qui a été euh, mis à jour. Euh, et du coup, on trouvait un écho, effectivement, dans, dans The Handmaid's Tale. Mais au-delà de ça, dans, ce, qui, ce qui est amusant de noter aussi, c'est qu'après l'élection, beaucoup de citoyens américains ont dit euh, « nous allons partir au Canada, nous allons fuir au Canada ». Et c'est exactement pour su survivre dans la saison, euh, oui. les, les femmes essayent de s'échapper et de se rendre au Canada. Oui. Donc c'est assez euh, troublant, en fait, la, la, les correspondances entre, le, entre la réalité et, et ce monde euh, terrible. Ce que met en scène Dion Metzel, c'est finalement l'Amérique la pire qui pourrait naître des choix de Donald Trump. C'est-à-dire, on a l'impression que... Si Trump écrivait une dystopie, c'est ça qui en sortirait. C'est-à-dire que finalement, enfin, oui. c'est ça. C'est le monde... Oui. On voit là, et qui il est ajouterait un monde... une guerre nucléaire. <rire> qui est un monde... <rire> bah, oui, et pourtant, il y a une guerre civile, là, ce qui est déjà pas mal dans oui. The Unmade Stell. Oui, oui. euh, mais donc, oui, et The, Unmade, The Unmade Stell était vraiment très rapidement élevé en étendard féministe mm. et en, anti... en étendard anti-Trump, même si, même si elle n'est pas, à proprement parler, conçue pour être anti-Trump. Mm. Mais ça, ça dit long, encore une fois, ça en dit long sur comment la télévision est un filtre à travers lequel la société américaine se regarde et le monde entier regarde et la société américaine. peut saisir l'air du temps. peut saisir l'air du temps, puisque The Unmade's Tale était déjà elle-même une série qui s'inscrivait dans une tendance très forte, qui est la tendance féministe, pour dire les choses rapidement, mais en tout cas de séries qui revendiquent euh, euh, des personnages féminins plus indépendants euh, et qui condamnent euh, plus ou moins violemment le comportement, euh, les comportements sexistes, machistes, etc. Et évidemment, The MSL pousse à l'extrême cette, cette dénonciation. Et qui a été écrite sous Ronald Reagan et sous le, la guerre froide. Donc des choses que l'on peut retrouver aussi aujourd'hui, euh, pas avec les mêmes pays, mais euh, oui, en bon. tout cas, on retrouve ce schéma. Euh, avant de, de parler des nouvelles séries, une question de Flo qui dit, qui dit c'est plutôt une, plus une réflexion qu'une question, est-ce que tout ça n'était pas déjà le cas avec Obama Alors tout ça, ce n'est pas non plus pas les questions de sexisme, etc. Mais bien sûr qu'Obama était déjà un personnage de fiction formidable. Oui. Et déjà, il, il avait inspiré profondément les séries. Et les séries, c'était un... Enfin, et, et, avait anticipé, avait anticipé son élection. Hein, à la Maison Blanche, avait un candidat, euh, Jimmy Santos, qui était... Euh, euh, lui-même euh, inspiré par le jeune Obama à l'époque. Oui. Euh, et on peut toujours dire que David Palmer, David Palmer bien dans 24 sûr. chrono, avait eu un impact peut-être sur l'inconscient collectif américain et avait facilité d'une façon ou d'une autre l'élection d'Obama. Et puis la télé s'était retrouvée face au même problème qu'avec Trump, mais à l'envers. Dire qu'Obama était tellement fascinant, était un personnage tellement fort, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire comme série politique mm avec un président aussi charismatique qu'il que, qu qu ne soit pas Barack Obama, ça posait aussi des problèmes. Euh, alors la question de fond maintenant, euh, on s'adapte comment Est-ce qu'on flatte l'ego des pro-Trump euh, Est-ce qu'on montre cette Amérique Est-ce qu'on essaye de, de faire des séries où les pro-Trump auront la parole d'une façon ou d'une autre Ce qui est important quand même. Bien sûr. Hein, attention, ne jamais mépriser l'électorat euh, qui amène au pouvoir, quel que soit le parti qui, est, qui arrive au pouvoir. Essayer de le comprendre, de l'analyser pour mieux lutter contre ses décisions. Euh, ou est-ce qu'on s'oppose et dans ce cas-là, on rentre dans une résistance Sébastien, peut-être commencer par les possibles 
euh, adaptation et les possibles signes qui nous tendent à prouver que la télé américaine essaye de s'adapter il euh, bah, y a beaucoup de séries euh, de thrillers sécuritaires qui sont en train de, de débarquer. Euh, donc, est-ce que ces séries sont pro-Trump euh, Je ne sais pas encore, on n'a pas vu encore beaucoup d'épisodes. Euh, ça, moins... ça peut aussi aider à dénoncer. Euh, je veux dire, Clint Eastwood a fait des, des séries euh, pro-militaristes, mais qui dénonçaient... En... Des films. Des films, pardon. <rire> oui, je me mélange. Et pourtant, Clint Eastwood, euh, oui, oui. c'est pas... euh... un républicain pur et dur. <rire> mais c'est un humaniste aussi. Donc, euh... mais je me souviens de Foxfire, l'arme absolue, enfin, ce genre de choses qui, en creux, dénonçaient en fait, le, euh, la guerre et, le, et la course à l'armement. Euh, après, pour s'y opposer... Je trouve qu'il faut s'y opposer sans poser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans une pause anti-Trump qui serait, je pense, euh, contre-productive et, et qu'on commence à voir euh, en ce moment, notamment dans les remises de prix, euh, que ce soit aux Oscars ou que ce soit euh, les Emmy, qui ont récompensé beaucoup de films et de séries, entre guillemets, euh, anti-Trump. Et je pense que ça peut être contre-productif parce que ça peut aussi se, se retourner contre ce milieu-là. Et on le voit... Euh, D'ailleurs, en ce moment, avec l'affaire Harvey Weinstein, où tout ce qu'on pouvait reprocher à Trump et tout ce que Hollywood et tout ce que les, tout ce que les, les stars de gauche pouvaient reprocher à Trump, eh ben, en fait, ça c'est en train de, de, de leur retomber dessus. Et eux aussi ont, sont dans ce, dans cette, dans, dans, dans ce genre de, de scandale. Donc, il faut faire très attention, à mon avis, à ne pas poser euh, contre Trump, mais à plutôt développer une réflexion plus constructive. Alors, quand, quand tu parlais de, de, de ces séries qui tendait à, à nous faire penser que c'était plutôt des séries droitières. Alors, euh, tu parlais de thriller euh, euh, sécuritaire, je pense à Wisdom of the Crowd, qui a, qui a commencé, ou dont le, le principe de départ est la création d'une appli qui permet à tout le monde de dénoncer à la police la, la, les indices, d'envoyer à la police des indices, etc., ce qui est extrêmement dangereux. La série pose la question de la dangerosité, mais assez rapidement, on comprend que cette appli est assez efficace quand même. Donc, à défaut d'être une série pro-Trump, se pose la question du fantasme du tout sécuritaire, Bien qui sûr. est plutôt un fantasme républicain. Euh, et, et qui s'est posé après le 11 septembre. Et qui s'est posé après le Patriot Act. Absolument. Euh, par ailleurs, il y a eu une recrudescence. Il y a déjà quatre nouvelles séries militaires qui ont mmh. qu on commencé depuis septembre où c'est plutôt de, des, des plans sur des hélicoptères avec de la musique rock derrière et les mecs avec des gros guns <rire> qui font « Ouais, on va buter les méchants !» Je caricature. Oui. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas une tentation du America First aussi On peut se poser la question, même si les grandes œuvres militaires étaient profondément antimilitaristes mmh. et que peut-être que ces séries s'avéreront au contraire des critiques en, de l'intérieur. C'est la meilleure critique. C'est celle qui, nous, qui fait une œuvre qui semble être aussi adressé aux plus patriotes et mmh. qui finalement, en sous-texte, eh ben, va, renverse leur façon va de penser. Voilà, renverser leur façon de penser, ce qui est évidemment le plus efficace. Mmh. Mais qui peut être aussi illusoire. Il euh, y a une question de Tom qui dit, ou c'est plus une réflexion, « Bizarrement, il n'y a pas tant de séries américaines qui ont vraiment la politique comme sujet. » Alors, il cite à la Maison Blanche, VIP, et puis... Euh, et puis beaucoup en fait, mais euh, alors il y a des cards, y a cards évidemment, euh, et puis il y, 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 y a des séries, il euh, y a Madame Secretary, il voilà. y a des United Survivor, euh, tout ça c'est des thrillers qui se passent dans le milieu de la politique, mais il faut savoir aussi qu'il y a des séries qui vont toucher moins directement la politique, mais qui auront aussi des... Alors voilà, c'est là que je sors Will and Grace, euh, mm -hmm. qui est donc une série des années 90, qui a fait son, son comeback. Son comeback. Hein. Euh, et, euh, et qui a, euh, d'entrée de jeu, on a mis des pelletés sur la tête de Trump. Alors peut-être un peu frontalement, comme tu disais, qu'il ne fallait pas le faire, mais on est dans une <rire> comédie. Pas dit il fallait pas le faire. Mais on bon. est dans une sitcom. <rire> voilà, donc, et il et, 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 y, y a eu des séries comme celle-là qui ont réagi frontalement euh, et qui se sont, du coup, politisées. Euh, on peut dire que ces séries sont, de fait, politiques. Mais le problème, c'est que ça devient tendance, euh, surtout dans le milieu artistique, et hollywoodien, du cinéma, mais aussi de la musique, de se dire anti-Trump, c'est presque trendy, euh, voilà, d'être anti-Trump, mais ça, ça ne va pas beaucoup plus loin. Je ne sais pas si Will and Grace, je n'ai pas regardé le, le début du retour, mais si c'est juste pour taper sur Trump, comme non. je disais tout à l'heure, ça risque d'être contre-productif. Oui, mais c'est drôle. Et prêcher des, 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 des convaincus, des convertis. Et je pense que c'est le but de la télévision est d'essayer de changer les mentalités, c'est de prendre du recul et de, un nouveau départ et d'essayer de, de construire quelque chose et une réflexion autour de ben pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là 
et comment est-ce que les choses peuvent évoluer C'est ça, moi, ce que j'attends de, de la télévision euh, américaine et internationale, euh, puisque Trump, ça touche le monde entier, finalement. Oui, on va en parler de ça. D'abord, une question de Juliette. La série préférée d'Obama, c'était The Wire. Est-ce qu'on connaît celle de Trump Je ne suis pas sûr. Je... Moi, je ne la connais pas. Je sais juste, je me souviens de ce sondage qui avait déterminé que les publicitaires, les mecs qui vendaient les espaces publicitaires de Trump, ils avaient ciblé les téléspectateurs d'House of Cards et de The Walking Dead, si je me souviens bien. <rire> oui, c'est vrai. Je crois que c'était The Walking Dead qui était la cible. Comme quoi, euh, peut-être, euh, les pro-Trump seraient pro The Walking Dead. Je ne sais pas, je ne regarde plus cette série. Après, il faut se méfier de ce genre de choses. Euh, souvent, les séries préférées des présidents ou des candidats à la présidence, c'est les séries préférées des communicants enfin, qui ont réfléchi et qui ont effectivement fait des sondages. Euh... Ah oui. <rire> Nicolas dit très justement hein, qu'il y a eu Boss aussi il y a quelques Bien années, sûr. la série de Farad Safinia avec Kelsey Grammer, qu'elle droit qu'à deux saisons, il dit euh, phénoménal, arrêté par manque de moyens. Oui, et qui était, qui était alors, c'était pas un personnage Trumpien, parce que c'était un, un personnage grave de tragédie, oui. euh, bien plus subtil et bon, bien moins bouffonesque que peut l'être Trump. Mais il y avait déjà euh, là une réflexion sur l'abus de pouvoir, finalement. Sur le, voilà. Avec un acteur, Kelsey Grammer, qui je crois qui est, est un pro, soutien de Trump. Pro républicain ouais, ouais, ouais. et soutien de Trump. En tout cas, avant son élection, je ne sais pas si depuis, il a, il a changé un peu son fusil d'épaule. Parlons rapidement de, de, de comment les séries américaines peuvent finalement euh, dépasser le pro ou contre Trump, comme tu le disais. Mmh. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se détache. Alors, on n'a pas parlé d'American Horror Story, hein, qui a fait sa dernière saison de manière oui. frontale, là encore, hein, avec cette même ouverture que The Good Fight, mmh. sur un personnage, sur plusieurs personnages effondrés devant leur écran et et extatique de leur, devant leur écran pour le méchant de, de la saison. Euh, voilà. Euh, mais moi, j'ai l'impression que, euh, que This Is Us, pour en parler, est une, est une forme de réaction à l'Amérique de Trump. Alors, je ne sais pas si tu es de mon avis, mais que ça dit quelque chose. Et il y en a d'autres des séries qui vont dans cette tonalité aujourd'hui, qui, je pense, sans parler de Trump directement, même si dans le début de la deuxième saison, il est question d'Hillary Clinton, oui. euh, sans parler de Trump directement, disent quelque chose de, de son C'est une série euh, réconfortante. C'est une série un peu doudou euh, vers laquelle on peut se tourner, effectivement, après avoir subi euh, ce traumatisme-là, euh, ce traumatisme qu'est l'élection de Trump. Euh, C'est une série qui est sur un équilibre précaire, c'est-à-dire que qui véhicule beaucoup d'ondes de, de, positives, de bons sentiments, mais sans jamais tomber dans le pathos ou dans la pause, comme ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment le mélo par excellence, pur, simple, euh, efficace, et, et qui peut être, oui, une solution, en tout cas une, une, un palliatif, en attendant de, de, des jours meilleurs. Oui, mais c'est aussi une série qui dit euh, « la vie est dure, oui. les choses ne se passent pas toujours comme on veut, mais soyons tous unis, euh, quelle que soit notre couleur, notre orientation sexuelle, etc. » C'est quand même une série qui... Qui, qui met en avant une Amérique qui n'est pas, pas celle de Trump, a priori, qui n'est pas celle qu'on a à l'esprit, euh, qui est une Amérique, somme toute, traditionnelle, mmh. mais très progressiste. Euh, et, et surtout, moi, c'est ce qui se dégage de cette série qui, qui, qui me fait penser. En plus, de, des nouveautés américaines qui ont commencé, j'ai trouvé qu'il y avait une dissociation de la télévision <rire> américaine, c'est-à-dire qu'on a envie de voir... C'est plus l'ère du anti-héros. Le fait. héros est de retour. Ouais. Le héros est de retour, et mmh. on a envie de voir des personnages qui positive. Il euh, y a une comédie qui s'appelle Me, Myself and I, qui est dans cette tonalité aussi, c'est-à-dire que mm -hmm. à la vie, c'est difficile, mais à la fin, tu t'en sors. À la mm -hmm. fin, ça ira. Et qu -ce, que le, le, ce, que, ce que les antitrum disent en conclusion de tout, de tout débat, c'est bah, dans trois ans, c'est fini. Voilà, ça ne durera pas éternellement, donc tenons bon et, et on va y arriver. Ça ira, mais en même temps, euh, montrer tout ce qui fonctionne et tout ce qui va bien dans la société américaine, pour positiver, c'est une chose, mais il ne faudrait pas fermer les yeux sur ce qui ne fonctionne pas, sur l'Amérique profonde qui, euh, sans doute, a été oubliée, et même c'est sûr, par euh, les élites. Et cette Amérique-là a voté pour Trump en masse. Heureusement, euh, il y avait Justified. Oui, c'est vrai. <rire> même si au final, euh, et ça, il faut le rappeler, parce que nous, on n'a pas l'habitude du, du système de d'élections au suffrage universel et indirect. Clinton a eu plus de voix. Clinton a eu plus de voix. Techniquement, Techniquement. les Américains ont plus oui. voté pour Hillary oui, Clinton. C'est leur système. C'est là où je reviens au, ma oui. au masochisme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas élu Donald Trump à la majorité euh, euh, universelle. Mais euh, il n'empêche qu'il faut que les séries regardent aussi ce qui ne fonctionne pas, oui. ce qui ne va pas et ce qui fait que 
par dépit. Et pour vous, c'est ce qu'on entend souvent dans les, chez les électeurs de, de, de Marine Le Pen et de l'extrême droite en général, c'est on a envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière parce qu'on en a marre du système, parce qu'on nous a oubliés. Et du coup, il faudrait se pencher aussi sur cette catégorie de population qui n'est oui. pas forcément dans This Is Us, qui n'est pas forcément représentée dans This non. Is Us. Non, qui apparaît dans certaines comédies. Euh, L'Amérique profonde est mise en scène, mais oui. je pense à The Middle, à ce genre de séries qui, qui mettent une autre Amérique. Mais euh, il faut moi, pas, je pense faut American pas faire Crime, la même erreur Crime a montré cette Amérique qui, qui souffre. Vrai. Mais, 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 mais l'Amérique qui souffre dans un message de, de, de gauche. C'est-à-dire que oui. ce n'était pas pour donner la parole à, à, la, à la frange la plus droitière de la société américaine. Mmh. Donc, est-ce que les séries, c'est une question, est-ce que les séries Hollywood étant globalement à gauche doivent, oui. doivent être plus de droite Je ne je je prendrai pas le risque de faire cette déclaration. Mais en compliqué. gros, quel engagement doit prendre la télévision américaine pour représenter toute la société et, et, et ne plus... Parce que c'est vrai que tu le disais, c'est prêcher les convaincus. Oui. Est-ce est, est, est que ça va finalement changer la donne que des séries qui sont de toute façon suivies par des gens qui sont anti-Trump tapent sur Trump C'est quoi qu'il en soit jouissif et intéressant d'un point de vue critique. Oui. Après, il, faut, il faudra prendre du recul. Ça, c'est la, oui. la chose évidente. Mais là, on est encore dans la réaction. On est encore dans la réaction. Et surtout, euh, on parlait de Trump comme personnage de fiction. Euh, Trump, chaque semaine, c'est comme un épisode de sitcom. Il se passe toutes les semaines, il se passe quelque chose. On attend, enfin, je ne dis pas qu'on attend, mais on attend ses bourdes, on attend ses gags, comme si on attendait les nouvelles euh, Et d'ailleurs, le Saturday Night Live de... le fait. Exactement. Le Saturday Night Live le fait, euh, et euh, voilà. Et, et pour prendre du recul, je pense qu'en ce moment, la meilleure solution, euh, ce n'est pas la critique facile, c'est la critique construite. Et c'est pour ça qu'on... On, il faut s'éloigner un peu de la fiction et je pense que quelqu'un comme John Oliver, ce qu'il fait chaque semaine dans Last Week Tonight, c'est-à-dire il ne parle pas toutes les semaines de Trump pendant toute son émission, mais il en parle au moins 10 minutes, les 10 premières minutes. Il analyse ce qui s'est passé dans la semaine, il fait des blagues, il démonte un peu Trump, mais il le fait de manière constructive, c'est-à-dire en expliquant pourquoi ce qu'il a dit était faux, pourquoi est-ce que c'était une connerie. Et ça, je pense qu'on en a besoin. Oui, mais ça, c'est important. le travail des journalistes et des documentaristes, mais peut-être pas de la fiction. C'est pour ça que je dis que, pour l'instant, on a peut-être moins besoin de fiction que de, de, de travail journalistique pour démonter la fiction de Trump qui est en train de se dérouler, en fait. C'est sûr. Oui, en fait, il faut retourner le, le, le problème. Voilà. Euh, plutôt que la fiction commente la réalité, c'est la réalité qui Ex doit commenter la fiction Trump. Oui. Exactement. C'est un raisonnement complexe. Euh, on va finir sur une, une, une citation une, de Rick Cleveland, qui est, qui est dans le papier euh, qui sort cette semaine dans Télérama. Rick Cleveland, qui est un ancien producteur et scénariste de La Maison Blanche, et qui dit « Le moment semble parfait pour une nouvelle série politique idéaliste comme à La Maison Blanche. » Est-ce que le moment semble parfait, Sébastien Est-ce qu'effectivement, on peut se dire que là, ça serait justifié après des années de séries politiques plutôt cyniques et plutôt sombres. Mm. Euh, la plus lumineuse, c'était Borgen, mais elle est danoise. <rire> euh, Est-ce que peut-être, effectivement, euh, alors, par pitié, ne faites pas un reboot de La Maison Blanche, <rire> mais, mais, mais est-ce que c'est le moment, peut-être, justement, de, de revoir, façon... de réenchanter la politique Oui, de toute façon, le, le, la figure du président des États-Unis est, est présente dans beaucoup de séries et depuis de, de nombreuses années, donc ça ne m'étonnerait pas que ça revienne encore une fois. Euh, encore une fois, il faut que ce soit fait euh, avec du recul, je vais me répéter, mais de manière intelligente, en, en positivant, en redonnant un espoir, le fameux hope d'Obama qui, qui a disparu euh, désormais, euh, et en n'oubliant pas les laisser pour compte. Euh, voilà, je pense que ce serait ça la meilleure série euh, intelligente et constructive euh, pour les, les, les prochaines saisons euh, à venir. Euh, moi, je finirais par parler d'une série dont on n'a pas parlé, qui est The Mayor, euh, oui. alors qui n'est pas une complète réussite, mais qui, à mon sens, donne un petit élément de réponse, je trouve, et, et la série qui, pour le moment, a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, qui est l'histoire de ce jeune rappeur afro-américain qui, pour euh, faire vendre son premier album, mmh. se présente à l'élection de sa ville fictive de Californie, et le gars est tellement sympathique qu'il est élu. Et évidemment, euh, le premier épisode voit le, ses opposants dire ouais, « un type sans aucune crédibilité, le gars fait des promesses en l'air, ça ne marchera jamais en Amérique, c'est un bouffon, c'est un clown ». On comprend bien la métaphore, sauf qu'elle s'arrête là. Et finalement, ce que dit The Mayor, c'est qu'avec de la bonne volonté, c'est une série très positive, hein, on est mmh. encore dans la dissociation quelque part, mmh. avec de la bonne volonté, 
euh, quelqu'un qui n'est pas forcément compétent, mais qui veut le bien de ses concitoyens et qui a une énergie positive, peut arriver à quelque chose. Et, et la politique, c'est important et ça compte. Et la chose publique ne doit pas être pris comme un outil euh, cyniquement, mais comme justement quelque chose qui peut élever la société. Euh, c'est peut-être ce message-là aussi qu'il faut remettre dans l'esprit des Américains. C'est que la politique, ce n'est pas attaquer l'autre, se débarrasser de l'autre, c'est aussi vivre avec l'autre. Oui, ça veut aussi dire que tout est possible. C'est aussi une vision de, Très du, du, rêve, voilà, du rêve américain où tout est possible. Euh, Reagan a été élu, un noir a été élu, Trump a été élu. Euh, dans The Meilleur, c'est un rappeur. Il faut, il faut se rappeler que l'année dernière, Kanye West a promis qu'il allait se présenter en 2020 aux élections présidentielles. Donc, est-ce que c'est une annonce ben voilà, dans une le, série visionnaire. Voilà, dans le tout est possible... Il y a tout, donc il y a du bon et du moins bon. Donc euh, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas encore une prédiction. Parce que Kanye West à la Maison Blanche, je ne sais pas si, <rire> si ce serait vraiment une très très bonne idée. En tout cas, merci pour toutes vos questions. Euh, merci Sébastien. Merci, merci à tous. Vous retrouvez donc ce papier sur euh, les séries américaines face à Trump dans Télérama mercredi et sur Télérama.fr dès aujourd'hui. Et nous, on se retrouve comme tous les lundis à 18h la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et bonne soirée à tous. Thank you.